দেখো আমরা আরেকটা প্রশ্ন সৃজনশীল প্রশ্ন এখন সলভ করব এটা ঢাকা বোর্ড দুই হাজার চোদ্দো সালে আসছিল দেখো এটা তোমরা প্রবলেম আমাকে দিচ্ছ এটাই আমি সলভ করছি তো এখানে তিনটা বিক্রি আছে এক দুই তিন এখানে এই এইটুকু হইল উদ্দীপক ঠিক আছে আর এখানে এই দুইটা হইল প্রশ্ন প্রথমটা হলো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে তাপ দেওয়া হচ্ছে এটা হলো তাপের চিহ্ন উপরে যে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং এ তৈরি হইল এ এবং বিয়ের বিক্রিয়ে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং পানি তৈরি হলো আর আয়রনের সাথে কপার সালফেটের বিক্রিয়ে ফেরাস সালফেট এবং কপার তৈরি হলো তো গ নম্বর প্রশ্ন হলো দুই নং বিক্রিয়ার এ ও বি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো মানে এ কি আর বি কি এটা চিহ্নিত করতে বলছে বিষয়টা একটু কঠিন মানে হয়েছে ঠিক আছে যে এ আর বি মিলে এই এই দুইটা জিনিস তৈরি হয়েছে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করো এ কিন্তু আসছে এখান থেকে এক নম্বর বিক্রিয়া থেকে কিন্তু এ আসছে তাহলে এটা কিন্তু আমরা এক নম্বর বিক্রিয়া থেকেই পাবো আর দুই নম্বর বিক্রিয়া থেকে আমাদেরকে বিটা খুঁজে বের করতে হবে তো আমি এক নম্বর বিক্রিয়াটাই আগে আমি ঘ নম্বর আলোচনা করছি ঠিক আছে এক নম্বর বিক্রিয়াটা কী দেখা হতো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এটাকে তাপ দেওয়া হচ্ছে এই জিনিসটা আমাদের অলরেডি মুখস্থ আছে কি মুখস্থ আছে কি না ও সরি ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে তাপ দিলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় এটা আমাদের অলরেডি মুখস্থ আমরা এটা জানি পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে গেছে এবার এটা একটা বিয়োজন বিক্রিয়া তাই না এবার তাহলে আমাদের এই জায়গায় যে এ আছে তার মানে এ মানে হলো কার্বন ডাই অক্সাইড এ আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি কি বোঝা গেছে এখন এর সাথে মানে তার মানে এখানে ব্যাপারটা দাঁড়াইলে এরকম দুই নম্বর বিক্রিয়াটাতে এ প্লাস বি আছে না তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস বি মিলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং পানি তৈরি হবে লক্ষ্য করো এইখানে তোমার কিভাবে এটা জিনিসটা চিহ্নিত করবা এখানে আছে শুধু কার্বন আর অক্সিজেন আর এই পাশে যে জিনিসগুলো আছে এগুলোতে কী 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 আছে দেখো ক্যালসিয়াম আছে কার্বন আছে অক্সিজেন আছে হাইড্রোজেন আছে আবার অক্সিজেন আছে আমি আবার জিনিসটা বলি এগুলো কীভাবে চিহ্নিত করা হয় বাম পক্ষে কী আছে ক্যালসিয়াম কার্বন আর অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে কী আছে কার্বন আর অক্সিজেন আর এদিকে কী কী আছে ক্যালসিয়াম আছে কার্বন আছে অক্সিজেন আছে হাইড্রোজেন আছে এই জিনিসগুলো আছে তাহলে বিয়ের মধ্যে এই দেখো কার্বন আর অক্সিজেন তো এখানে আসেই তাহলে বিয়ের মধ্যে অবশ্যই ক্যালসিয়াম এবং হাইড্রোজেন থাকতেই হবে বিয়ের মধ্যে অবশ্যই ক্যালসিয়াম এবং হাইড্রোজেন থাকতেই হবে ক্যালসিয়াম এবং হাইড্রোজেন ছাড়া বি কিন্তু এখানে হবে না তা যদি বিয়ের মধ্যে ক্যালসিয়াম আর হাইড্রোজেন না থাকে তাহলে এই ক্যালসিয়াম আর এই হাইড্রোজেন কোথা থেকে আসলো এইটা একটা চিন্তার বিষয় কিন্তু তাহলে বিয়ের মধ্যে অবশ্যই কী কী থাকবে ক্যালসিয়াম এবং হাইড্রোজেন থাকবে আর একটা জিনিস শুধু ক্যালসিয়াম আর হাইড্রোজেন দিয়ে কোনো যৌগ ন্যাচারালি হয় না ঠিক আছে তো আমি বলি ক্যালসিয়াম হাইড্রেট যদিও আছে কিন্তু আমি বলছি ন্যাচারালি হয় না তো এই জিনিসটা আর একটা এখানে একটা একটা বিষয় আছে এই জিনিসটার নাম হলো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কি নাম চুনা পাথর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট চুনা পাথর হ্যাঁ তো আমি একটা জিনিস বলি চুনের পানি নাম শুনছো চুনের পানি এটা হলো চুন দেখো এই জিনিসটা হলো চুন এর মধ্যে যখন পানি দেওয়া হবে এটা হলো চুনের পানি এই চুনের পানিকে চুনের পানিতে পানির মধ্যে যদি তুমি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দাও তখন চুনের পানিটা ঘোলা হয় জানো তো চুনের পানিটা ঘোলা হয় কেন ঘোলা হয় জানো এই এই জিনিসটা তৈরি হয় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি হয় তৈরি হওয়ার কারণে ওইটা ঘোলা হয় ওই জিনিস এইটা অধক্ষেপ পড়ে কি পড়ে অধক্ষেপ পড়ে এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের কারণেই কিন্তু চুনের পানিটা ঘোলা হয় তাহলে এখানে জিনিসটা ঘোলা হচ্ছে দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু আসে তাই চুলে চুনের পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইড দিলে চুনের পানি এই যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি হচ্ছে মানে চুনের পানি ঘোলা হচ্ছে তার মানে এই জিনিসটা অবশ্যই চুনের পানি এবং চুনের পানি সংকেত হলে এই জিনিসটা দেখো এখানে ক্যালসিয়াম এবং হাইড্রোজেন আছে কিন্তু আমি বলছি যে ক্যালসিয়াম এবং হাইড্রোজেন কিন্তু আমার থাকাই লাগবে বিয়ের মধ্যে কি থাকা লাগবে ক্যালসিয়াম এবং হাইড্রোজেন এবং এই যে চুনের পানির যে সংকেতটা এখানে কিন্তু ক্যালসিয়াম এবং হাইড্রোজেন আছে অক্সিজেনও আছে কিন্তু ক্যালসিয়াম এবং হাইড্রোজেন কিন্তু আছে তার মানে বি যৌগটা যে আছে এটা অবশ্যই আমার ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে চুনের পানি তার মানে বিক্রিয়াটা যদি আমি লিখি তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে চুনের পানি এই যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট প্লাস পানি কি বুঝতে পারছো তাহলে বি যৌগটা হইলো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর এ যৌগটা হইলো কার্বন ডাই অক্সাইড কি বোঝা যাচ্ছে কোনো সমস্যা আছে না এখন আমরা চলে যাব ঘ নম্বরে ঘ নম্বরটা কি বলছে দেখো তো এক ও দুই নং বিক্রিয়ার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো এক ও তিন না আচ্ছা এক নম্বর বিক্রিয়াটা কি এইটা ক্যালসিয়াম এক নম্বর বিক্রিয়
आयरन संगे कपार सालफेटर बिक्रिया फिर सालफेट तैरि प्लस कपार तैरि एट प्रतिस्थापन बिक्रिया प्रतिस्थापन बिक्रिया बिक्रिया देखे कि बुझे पाते प्रतिस्थापन बिक्रिया आलोचना এখানে একটা বিক্রিয়ক থেকে দুইটা উৎপাদ তৈরি হয়েছে কিন্তু এখানে দুইটা বিক্রিয়ক থেকে দুইটা উৎপাদ তৈরি হয়েছে কি বোঝা গেছে বিয়োজনের ক্ষেত্রে কি হইতেছে একটা থেকে দুইটা আর এখানে দুইটা থেকে দুইটা এটা একটা ডিফারেন্স আচ্ছা আর দুই নম্বর ডিফারেন্স দ্বিতীয় মানে দুই নম্বর ডিফারেন্সটা আমি বলি এই বিক্রিয়াতে কি হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াতে একটা যৌগ থেকে একটা মূলকে সরানো হচ্ছে সেই জায়গায় অন্য একটা মূল দখল করছে দখল করে যৌগ তৈরি করছে কিন্তু এই ধরনের ঘটনা কিন্তু এখানে ঘটছে না এটা হলো দুই নম্বর পার্থক্য তিন নম্বর পার্থক্য বলি বিয়োজন বিক্রিয়ায় সবসময় তাপ লাগবে তাপ অবশ্যই লাগবে তাপ ছাড়া বিয়োজন বিক্রিয়া হবেই না কিন্তু প্রশমন বিক্রিয়ায় তাপ লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে সরি প্রশমন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় তাপ লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে আর বিয়োজন বিক্রিয়ায় তাপ অবশ্যই লাগবে তাহলে এই দুই প্রকার বিক্রিয়ার মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছো আমি প্রথম থেকে আরেকবার বলি বিয়োজন বিক্রিয়ায় একটা যৌগ থেকে দুইটা যৌগ তৈরি হচ্ছে আর এখানে দুইটা যৌগ থেকে দুইটা যৌগ তৈরি হচ্ছে দুই নম্বর পার্থক্য হলো এই বিক্রিয়াটাতে কি হচ্ছে একটা যৌগ থেকে একটা মূলকে সরিয়ে অন্যজন কিন্তু অন্য একটা মূল ওই জায়গাটা দখল করছে এখানে কিন্তু ওই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটছে না তিন নম্বর পার্থক্যটা আমি বলছি বিয়োজন বিক্রিয়ায় তাপ অবশ্যই লাগবে কিন্তু এখানে তাপ লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে কি বোঝা গেছে